Jörg Jakob, Sie sind Chefredakteur des Kicker. Ähm, der Kicker wird im nächsten Sommer 100 Jahre alt. Jetzt an diesem Wochenende startet die 57. Mhm. Saison der Bundesliga. Ein super Anlass also, damit wir mal das machen können, was Millionen Deutsche am liebsten machen, ja. über Fußball reden. Wir sind hier in den ehrwürdigen Hallen des Kickers in Nürnberg beim Olympia Verlag. Hier ist alles vollgestopft mit Erinnerungen an große Momente. Fast, das ist fast wie so ein kleines Haus der Geschichte des Fußballs. Wir reden heute über die Faszination Fußball, die Gefahren der Kommerzialisierung und auch gerne darüber, was die Digitalisierung mit dem Fußball, seinen Fans und vielleicht auch mit den Medien wie dem Kicker macht. Wir haben leider keine 90 Minuten Zeit, aber vielleicht schaffen wir es auch in 45? Ich glaube, das reicht ja. Notfalls machen wir eine Verlängerung und Elfmeterschieben. Oder wir machen die 45 plus 6, weil es gibt ja mittlerweile auch schon Nachspielzeiten in jeder Halbzeit und die könnten wir uns ja auch erlauben. Gut, das machen wir. Ich würde Sie gern vorstellen mit einer absoluten Kuriosität. Sie sind nämlich, Sie gehören zu den ganz wenigen Menschen, die zu sich sagen können, der erste Samstag meines Lebens war zugleich der erste Bundesliga-Samstag. Sie sind nämlich 1963 geboren, am 18. August in Eversbach in Mittelhessen. Und äh, das war ein Sonntag und am Samstag drauf startete die Bundesliga. Ist Ihnen schon mal das aufgefallen, dass das eine unfassbare Parallelität der Ereignisse. Ehrlich gesagt, in dieser Deutlichkeit war mir das bisher nicht bewusst, dass es natürlich 1963 war und das die Geburtsstunde der Fußball-Bundesliga, das war klar, aber diese Nähe von Sonntag zu Samstag, das haben Sie mir jetzt gerade zum ersten Mal erzählt. Aber dass Sie ein Sonntagskind sind, das ist das war bewusst. bewusst, sowas erzählen einem die Eltern, äh, natürlich. Okay, äh, als die erste Bundesliga-Saison startete, endete die damit, dass Köln Meister wurde mhm. und Uwe Seeler Torschützenkönig wurde. Mhm. Haben Sie da noch Erinnerungen? Nein, natürlich nicht. Obwohl äh, einer der Großväter ein großer HSV-Fan war, weil er vor allen Dingen äh, natürlich für Uwe Seeler und Charlie Dörfel schwärmte. Ähm, aber ein paar Jahre später, sehr früh, hat natürlich meine Fußballleidenschaft dann schon eingesetzt. Haben Sie selbst gespielt? Kaum. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass ich mit 15 angefangen habe, schon als freier Mitarbeiter für eine Lokalzeitung zu arbeiten. Das hat mich natürlich an jedem Wochenende gefesselt. Und bei einem Mannschaftssport ist es einfach unmöglich, Samstag, Sonntags nicht mitzuspielen, immer wieder mal zu fehlen, weil man anderen Dingen nachgeht. Und insofern war die Fußballlaufbahn sehr schnell beendet. Allerdings habe ich später als Jugendtrainer auch mit dem entsprechenden Schein gearbeitet, bei einer A- und B-Jugend eines Drittligisten, das war eine super Erfahrung. Gut, also Sie gehören nicht zu den äh, Fußballreportern, Fußballjournalisten, die eigentlich vom Hobby Fußball kommen und dann Journalist wurden, sondern Sie waren erst Journalisten, haben sich dann den Fußball ausgesucht? Das äh, kann man so sagen, ja, in der Tat. Das war das klassische Profil eines freien Mitarbeiters, wie gesagt, sehr, sehr früh, als 15-Jähriger schon begonnen. Das war mein großer Traum, für die Zeitung zu arbeiten. Und da war die Bandbreite der Themen zunächst sehr groß, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, für die Ausbildung eines jeden Journalisten auch Polizeiberichterstattung zu machen, Politikberichterstattung, auch mal ja in der Tat bei einem Mordprozess über Wochen dabei zu sein. Aber es war sehr, sehr früh klar, dass ich dann mich spezialisieren würde in den Sportjournalismus und da ist natürlich Fußball schon immer das große Thema gewesen. Für wen haben Sie in Ihrer Jugend mitgefiebert? Für welchen Verein? Also man hat mir erzählt, dass ich als Baby den Bökelberg erblickt habe. Ich habe daran keine Erinnerungen mehr. Es handelte sich damals wohl um einen Besuch bei Freunden in München-Gladbach, Freunden meiner, meines Großvaters, äh, meiner Eltern. Und äh, ja, meine ersten Erinnerungen allerdings an Fußball sind wirklich die Schwarz-Weiß-Bilder von der ersten deutschen Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach, äh, Borussia Mönchengladbach. 1970 und das prägt natürlich. Okay, 1970 sind auch meine ersten Erinnerungen, auch in Schwarz-Weiß, und zwar die Fußball-WM in Mexiko. Das berühmte 3 zu 2 gegen England, ja, ja, der Hinterkopftreffer ja. von Uwe Seeler, da ist er wieder. Dann das 3 zu 4 gegen Italien, Franz Beckenbauer mit dem Arm in der Schlinge. Haben Sie diese Erinnerung auch? Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn ich weiß noch ganz genau, 
dass das äh, 3 zu 2 gegen England äh, bei der WM in Mexiko das erste Spiel war, bei dem ein Farbfernseher im elterlichen Wohnzimmer stand. Oh, da waren wir Und noch schon zwei. Die Erinnerung ist besonders stark, weil bei dieser Gelegenheit die gesamte erste Mannschaft äh, äh, des Sportvereins aus dem Dorf dort versammelt war, um dieses Spiel in Farbe zu sehen. Und das hat natürlich den kleinen Jörg damals ganz, ganz stolz gemacht, dass er mit der ersten Mannschaft gemeinsam ein Fußball-WM-Spiel sehen darf am Fernsehen. Das auch noch in Farbe. Ähm, ich finde, das sind so Erinnerungen, äh, die gehören zum Fußball dazu. Und interessanterweise, die Geschichte darf ich vielleicht gerade erzählen, Klar. war Karl-Heinz Rummenigge bei seinem Redaktionsbesuch auch hier im Treppenhaus und hat sich die Bildergalerie angeschaut, wo wir ja fußballhistorische Fotos zeigen, aber auch Kicker-Titel und Kicker-Seiten. Und er ist stehen geblieben bei dem Foto von dem Spiel, dem Halbfinale 70, ähm, 3 zu 4 gegen Italien, sehr umstritten, der schied sich da damals. Und er hat auf dieses Bild gezeigt und hat gesagt, also ich, Karl-Heinz Rummenigge und auch mein Bruder Michael, wohl war es, aber er auf jeden Fall, durften extra aufbleiben, weil der Vater gesagt hat, das musst du dir anschauen, das darfst du dir anschauen. Ähm, und äh, ja, 1970 war eigentlich auch äh, ja, so ein Kick-Off äh, für die 70er Jahre, das waren goldene Jahre des deutschen Fußballs. Und ähm, wenn man damals nachgespielt hat, den Fußball auf dem Spielplatz, auf dem Bolzplatz, in, auf dem Schulhof, auf dem richtigen Fußballplatz, dann gab es damals eigentlich nur zwei Mannschaften, wo man sich aufgeteilt hat. Die einen waren die Bayern, das andere, das andere waren die Gladbacher. Ich war Bayern. Ich war dann äh, eher Gladbacher. <lacht> okay. Ähm, warum schwelgen Fußballfans so gerne in, und auch der Kicker? so gerne in Erinnerung. Sie machen ja viele Sonderhefte, was früher so war. Warum dieser Hang zur Nostalgie? Also zunächst mal habe ich es ja eben schon gesagt, bin ich überzeugt davon, dass äh, so nach dem Motto, weißt du noch, was du damals getan hast, als, äh, erinnerst du dich noch, wo du warst, als, solche Momente äh, äh, kann man häufig auf den Fußball zurückführen, weil es eben halt sehr emotional äh, ist. Immer ein emotionales Thema, ob du verlierst oder gewinnst, es, es, es bindet dich. Zum anderen gibt es natürlich auch gerade im Fußball so einen Hang zur Nostalgie, haben Sie es genannt. Ich sage mal, diese Retrowelle, die gibt es schon seit einigen Jahren, ähm, die macht sich auch sehr stark bemerkbar in, äh, in allen Themen der Fußballkultur, weil selbst junge Menschen sehnen sich nach den Idolen, nach einer gewissen Vereinstreue, nach, äh, nach den großen Momenten ihres Clubs, was sie vielleicht heute an anderer Stelle äh, im Freizeitleben vielleicht gar nicht mehr so finden. Ähm, und somit will ich sagen, äh, Retro, äh, äh, Stories erzählen, spannende Geschichten, auch unterhaltsame Anekdoten, äh, das ist nach wie vor in, gerade im Fußball und das bedienen wir auch, ohne jetzt äh, ständig nur zurückzublicken. Nostalgie hat ja eigentlich keinen so einen guten Ruf, gerade so in digitalen Zeiten, in Zeiten der Disruption, heißt ja, änder dich, mach jede ja. Welle mit, äh, gerade veränder dich, lass ja. das Alte bleiben, lass es sausen, lass los. Jetzt habe ich aber kürzlich gelesen, dass Nostalgie auch positive Seiten hat, mhm. nämlich, dass eine biografische Erinnerung und eine Emotion, die positiv belegt ist, den Menschen helfen, ihren Weg durchs Leben, der ja nicht immer einfach ist, dem mehr Sinn zu geben, Orientierungspunkte auch zu geben. Nostalgie wäre sozusagen eine Art geistiger Proviant für schlechte Zeiten. Würden Sie sowas unterschreiben? Es gibt ja das berühmte Erlebnis 1954, das Wunder mhm. von Bern. Mhm. Viele Soziologen sagen, das mhm. war eigentlich die Konstituierung der Bundesrepublik, ein neues ja. Wir-Gefühl, wir sind wieder, mhm. wer gehört äh, da Nostalgie dazu und gehört auch Politik und Fußball zusammen? Also zunächst einmal dieser eine schöne Satz, den Sie eben gesagt haben, der möchte ich absolut unterstreichen. Nostalgie, es gibt äh, Orientierung, äh, auch für schlechte Zeiten. Ähm, und Sie haben ein Stichwort genannt, oder ein Jahr, 1954, eine riesengroße Bedeutung für die deutsche Gesellschaft. Was war 1990? Eine riesengroße Bedeutung in, in den Wendejahren für die deutsche Gesellschaft. Äh, selbst 1900, äh, 2006, äh, wir wissen alle, welche äh, ja, Welle der Begeisterung, auch der Emotionalität, auch der Völkerverständigung äh, durch Deutschland ging, als die Welt in der Tat hier zu Gast bei Freunden war, gar keine Frage. Und 2014 hatte auch einen speziellen Charakter, dieser, dieser WM-Erfolg der deutschen Mannschaft, weil sie sich da eben als Mannschaft präsentiert hat, auch da durch ihre ganzes, ihr ganzes Auftreten, aber auch ihre Spielweise, Sympathien weltweit äh, geschaffen hat. Sozusagen der Fußball als letztes Lagerfeuer? Absolut. Ähm, das ist ja immer wieder festzustellen, gerade bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung. 
Das verbindet die Menschen schon, dass sie gemeinsam dorthin schauen und dann sehr oft auch eben nicht nur derjenige, der jedes Wochenende ins Stadion geht oder auf den Fußballplatz, sondern auch Menschen, die nur am Rande damit zu tun haben. Und das halte ich für einen ganz, ganz starken Kit im Zusammensein, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern ist es ja ganz ausgeprägt. Mhm. Reden wir über die Faszination Fußball noch tiefer. Wir sind ja schon ein bisschen eingestiegen. Sepp Herberger hat gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das stimmt aber heute oft gar nicht mehr. Also oft weiß man ja schon, Bayern München wird voraussichtlich deutscher Meister. Ja, Sie wissen aber immer noch nicht, wie es ausgeht vorher. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. In den letzten Jahren haben sich noch mehr als früher Gewisse Clubs international und national natürlich dann auch herauskristallisiert, die mehr, Möglichkeit haben, mehr Möglichkeiten haben, um an der Spitze zu bleiben. Ähm, dennoch ist es ja nicht so, dass es dem Fußball so gewaltig Schaden zugefügt hätte. Denn äh, die TV-Einschaltquoten, äh, auch die Klickzahlen bei Medien wie dem Kicker oder aber eben auch gerade der Stadionbesuch, die Zahlen sind ja nicht zurückgegangen, sondern äh, der Fußball ist, glaube ich, so populär wie nie zuvor. Aber natürlich muss man genau hinschauen, äh, ob diese Balance im Wettbewerb noch so weit vorhanden ist in den nächsten Jahren, dass er weiter die Menschen begeistert. Aber die, die Rechnung zu machen, naja, es ist immer so langweilig und, der, und die Begeisterung des, für den Fußball lässt nach. Ja, in Teilen, wenn Bayern München siebenmal in Folge deutscher Meister wird, dann ist das ein Thema. Äh, aber... Ähm, Karl, die letzte Saison hat ja gezeigt, dass eigentlich eher überraschenderweise es sehr, sehr spannend wurde. Und das Thema, denke ich, ist auch für die nächsten Jahre erstmal ad acta gelegt. Ich glaube nicht, dass die große Langeweile das Thema der Bundesliga in den nächsten Jahren sein wird, sondern eher das Gegenteil. Aber die Kommerzialisierung, der moderne Fußball ist so aufgebaut international, dass die Reichen immer reicher werden und die Siegreichen immer siegreicher. Oder mhm. dass die Reichen reich bleiben und die Siegreichen siegreich bleiben. Ist, stört Sie das nicht? Wann ist das letzte Mal ein richtiger Außenseiter irgendwo Meister geworden? Ich erinnere mich an Leicester City in England, eine Riesensensation. Da haben auch alle in Deutschland dann davon geschwärmt. Natürlich ist das immer das Schönste, wenn der Kleine den Großen schlägt. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ich gebe Ihnen recht, ich gebe Ihnen recht das habe ich ja eben auch gesagt, dass, es, dass die Kluft zwischen den ganz Großen und denen, die vielleicht nur noch Zweiter oder Dritter oder Vierter werden können, um dann national die Champions League Plätze vielleicht noch zu erreichen in Deutschland, Frankreich, Italien, England, dass die größer geworden ist zu dem Rest im Feld. Aber was mich viel mehr ärgert, ist eigentlich die Heuchelei, die im Fußball immer wieder auftaucht. Denn seien wir doch mal ehrlich, zum Geschäftsmodell des Profifußballs gehört, dass der Große den Kleineren frisst, der Stärkere den Schwächeren. Das ist übrigens auch das System des Fußballs. Jetzt muss man auch sagen, es gibt Vereine und Clubs, die haben hervorragende Voraussetzungen und haben auch viel Geld, fangen damit aber nichts Gescheites an. Der HSV zum Beispiel. Ich denke auch äh, gerade an viele Clubs in Italien, wo die Liga äh, bei weitem nicht so gesund ist wie die Bundesliga mhm. und das auch äh, auf absehbare Zeit nicht, nicht genesen wird. Mhm. Ähm, in der Bundesliga ist es auch so, es gibt Beispiele von Traditionsclubs, die einfach unglaublich gute Voraussetzungen haben, aber daraus nichts schaffen. Umgekehrt gibt es auf den verschiedenen Ebenen, äh, national wie international, Clubs, die äh, mit guten Konzepten, mit der nachhaltigen Arbeit, äh, mit viel Geduld ähm, auch etwas erreichen und äh, äh, wieder neue Chancengleichheit herstellen. Deswegen bin ich da gar nicht so äh, äh, pessimistisch, was die Entwicklung angeht. Klar ist, dass äh, gewisse Grenzen geschaffen worden sind. Äh, ich denke da zum Beispiel an das Financial Fair Play. Äh, Grenzen kann man und Regeln kann man immer wieder übergehen. Aber klar ist, dass natürlich die Verbände, aber auch die Clubs selbst im eigenen Interesse sich Grenzen geben müssen, um eine gewisse Wettbewerbsbalance äh, beizubehalten. Ähm, und da tauchen immer wieder neue Phänomene auf. Zum Beispiel äh, eben, dass äh, ein Verein wie PSG in Paris äh, äh, oder Manchester City eben gefördert werden eigentlich von Staaten und nicht mehr nur von Sponsoren oder verschiedenen Sponsoren oder AG-Anteilsinhabern. Äh, da muss man aufpassen. Aber nochmal zurück zum Thema Heuchelei. Das Geld, was kritisiert wird, das ist immer das Geld der anderen. Äh, und insofern würde ich da manchmal dem einen oder anderen raten, ein bisschen vorsichtig zu sein. Sehen Sie, in Deutschland äh, war, ist der FC Bayern seit vielen, vielen Jahren ein, 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 ein wirtschaftlich unglaublich gut dastehender Club. Das gut hat, er sich, gemanagt hat er sich gut gemanagt, hat er sich verdient, auch äh, aufgrund der Stadion-Thematik schon in den 70er Jahren. 
äh, Olympiastadion in München, der kleine Bögelberg in München-Gladbach, ist ja ein Beispiel dafür, äh, dass gewisse Voraussetzungen einfach auch helfen, um äh, dann äh, äh, zu säen und später zu ernten. Aber was ich, worauf ich nochmal zurückkommen möchte, ist, und da geht es mir nicht nur um den FC Bayern, es ist dieses, dieses wie soll ich sagen, ja, äh, dieser Wettbewerb, äh, stärker zu sein als der andere, äh, fängt ja nicht beim FC Bayern an, da ist er sehr ausgeprägt, weil er auch häufig Spieler von anderen Clubs weggeholt hat. Ähm, aber äh, fängt nicht beim FC Bayern nur an und, und hört dann auch schon auf, sondern schauen Sie sich an, äh, welche Situation sich Borussia Dortmund gebracht hat. Borussia Dortmund holt sich Spieler von Mönchengladbach. Äh, Mönchengladbach holt sich Spieler vom SC Freiburg. Und so geht es immer weiter. Insofern, Na, glaub, insofern holt muss man auch ehrlich Hoffenheim sein. Und Hoffenheim holt sie von Freiburg und Freiburg holt sie äh, aus Karlsruhe. Es geht immer weiter. Es ist eine Nahrungskette. Insofern muss man auch ehrlich sein, äh, ähm, dass dieser Kommerz im Fußball wird dann hauptsächlich auch beklagt äh, und bestimmte Entwicklungen auf dem Transfermarkt, wenn ich nicht selbst davon profitiere. In dem Moment, wo ich äh, selbst dazu schlagen kann, wird das dann sehr oft anders dargestellt. Äh, schauen Sie sich an. Natürlich haben die Engländer in den vergangenen Jahren auch dafür gesorgt, dass äh, immense Summen äh, für Transfers ausgegeben werden und auch immense Gehälter bezahlt werden, die man durchaus in Frage stellen darf. Aber dieses Geld, wenn es im Fußballkreislauf bleibt, wie es ja so oft heißt, wandert dann ja auch nach Deutschland, indem ich Spieler verkaufe und sie entsprechend ausgebildet habe, verdiene ich ja auch wieder was dran. Und da muss ich damit eben klug umgehen. Insofern glaube ich schon, dass es Wellenbewegungen gibt und Kreisläufe auch im Fußball, wo sich auch Nationalitäten liegen, auch wieder abwechseln können. Und Deutschland ist nicht chancenlos in der Champions League auch auf Jahre, sondern da kann man mit guter Arbeit, auch auf dem finanziellen Niveau, was sich von dem in der Premier League unterscheidet, durchaus auch Erfolge erzielen. Ich fasse zusammen, Jörg Jakob und der Kicker sind keine Kritiker des, Kommer des modernen Fußballs, des Kommerzsystems. Das machen andere, zum Beispiel Elf Freunde, die sagen, sie sind das Zentralorgan der Fußballromantiker. Da sind mhm. sie nicht zu Hause bei den Fußballromantikern, obwohl sie äh, durchaus das Nostalgiegefühl pflegen. Der Kicker ist also kein Fundamentalkritiker von der Kommerzialisierung und vom modernen Fußball? Der Kicker ist, so wie Sie es ausgedrückt haben, nicht fundamental in seiner Kritik, aber er ist sehr kritisch. Er ist dafür da, die Dinge einzuordnen, eine klare Meinung zu haben, weil er fundiert mit Fachkenntnis natürlich einordnen kann und auch dem Leser Gelegenheit geben muss, sich seine eigene Meinung zu bilden. Klar ist, dass der moderne Fußball unglaublich kommerzialisiert worden ist. Das ist ein Unterhaltungsbetrieb, das ist ein riesengroßes Geschäft, global. Das hat seine Spuren hinterlassen. Da muss man ein Wächter auch irgendwo sein, um den Finger mal zu heben, zu sagen, Leute, so geht es jetzt nicht weiter. Zum anderen muss man aber auch ehrlich sein und eben auch anerkennen, dass es ein Geschäft ist. Und wer Profifußball auf dem höchsten Niveau haben will, wer erfolgreich sein will, der muss sich um die besten Spieler kümmern, um die besten Trainer, um die besten Konzepte. Und das hat seinen Preis. Und was kritisieren Sie und was finden Sie gut bei den Entwicklungen? Es gibt absolute Auswüchse, wo sich der Fußball in seinem ganzen Verhalten eigentlich von der Basis entfernt hat, dass er nicht mehr so nahbar ist. Das hat etwas mit dem, mit, dem, mit dem Geld zu tun, hat aber auch etwas zu tun mit der riesengroßen Bedeutung. Und diese Bedeutung schaffen letztlich wir als Medien, aber auch die Fans selbst. Da ist ja keiner, der jetzt auf einen Stopp, äh, äh, Schalter drückt und sagt, so, jetzt schaue ich mal äh, ein paar Wochen lang keinen Fußball und äh, lese keinen Kicker. Sondern äh, man muss auch aktiv dazu beitragen, dass sich vielleicht Fehlentwicklungen einstellen lassen, ich finde gerade die Diskussionen, die in Deutschland geführt wurden, sehr positiv. Schauen Sie, die DFL hat sich letztlich dazu entschlossen, auf die Montagsspiele bei den neuen TV-Verträgen in der Bundesliga zumindest zu verzichten. Da das haben Sie also auf die Fans gehört, die ja Proteste hatten, die sagten, Montagsabends kann kein Fan ins Stadion gehen, weil er am nächsten Tag arbeiten muss. Und äh, die DFL hat es eigentlich verteilt, weil als Fußball, als Fernsehsport mhm. ist es schön, wenn man montags auch was übertragen kann. Und am Ende haben die Fans gesiegt. In, also, finde ich, finde, so? ich, ja. Ja, ich empfinde das absolut als einen demokratischen Prozess, an mhm. dem auch kritische Medien wie der Kicker in diesem Fall äh, absolut dazu beigetragen haben, diese Diskussion, diese Debatte am Leben zu erhalten, noch immer wieder zu, be zu befruchten. Ähm, und wenn Sie auch verschiedene andere Diskussionen sehen äh, äh, über beispielsweise Rassismus mhm. in deutschen Stadien, dann hat sich unglaublich viel bewegt. Sie können auch in andere Länder schauen und sich 
in Sportmedien durchlesen und, und sehen oder durchklicken und sehen, dass es auch in anderen Ländern so ist, dass es zumindest thematisiert wird. Ähm, also der, der Fußball mit seiner immensen Bedeutung hat eine ganz große Bedeutung, nicht nur im Sport, sondern auch für, für andere gesellschaftliche Felder. Und ich finde, da ist er in der Romantik genauso gut aufgehoben wie mit dem realistischen Blick für die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Gut, zurück zum Fußball. Direkt packt dieses Jahr Dortmund, wird Bayern endlich mal abgelöst. Zumindest sieht es jetzt äh, zum Start dieser Saison mehr danach aus als in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass äh, Borussia Dortmund ganz klar erklärt, ja, wir wollen Meister werden, das alles ein bisschen forscher und offensiver angeht. Im Sog dessen haben sich auch andere Clubs und Trainer etwas mehr herausgewagt. Und ich finde, das muss der Anspruch sein. Sport bedeutet immer, sich selbst Herausforderungen zu stellen, Ziele zu setzen. Und wenn man die verfehlt, muss man nicht unbedingt als Blödmann darstellen, sondern muss man auch mal akzeptieren in der Öffentlichkeit, die haben es wenigstens versucht, sie haben es vielleicht nicht geschafft. Und da muss man einfach auch in der Öffentlichkeit ein bisschen mutiger sein, äh, gleichzeitig aber auch ein bisschen verzeihender, wenn es dann nicht geklappt hat. Jetzt, Noch, müssen, jetzt müssen Sie aber auch mutig sein. Dortmund oder Bayern, wer wird Meister? Wollen Sie unbedingt jetzt einen Tipp ja, für die kommende Saison haben? Ja, klar. Äh, dann sage ich Dortmund. Gut, ein mutiger Typ. In Deutschland werden gerade Kinder eingeschult, auch in Dortmund, die in den sechs Jahren ihres Lebens keinen anderen deutschen Fußballmeister als Bayern München erlebt haben. Das heißt, wenn jetzt Dortmund gewinnen würde, wäre das auch gut für die Auflage des Kicker? Gut für die Aufregung des Kicker wäre eine spannende Saison, das ist gar keine Frage. Ähm, gut für äh, die Medien, äh, ob nun gedruckt oder digital, äh, ist Fußball eigentlich immer. Aber äh, die Debatte darüber, dass es ja irgendwie langweilig ist, immer derselbe Meister wird, hat natürlich in irgendwo schon, äh, schon äh, äh, negativ gewirkt. Aber dahinter war ja ständig irgendwo was los. Und interessanterweise müssen wir auch mal sehen, hat sich der Fußball ja so verändert, dass immer wieder andere Themen die Leute ja äh, interessieren. Gerade die Debatte, die Sie eben angestoßen haben, über Fußballkultur, äh, über gewisse Werte, die man nicht vergessen darf. Ähm, ähm, auch, auch, auch Themen wie ähm, 50 plus 1, ob nun Investoren in Deutschland einsteigen sollten oder nicht. Das Thema Fans und Sicherheit. Es gibt immer, immer, immer wieder neue Themen, die spannend sind. Oder auch der Videobeweis zum Beispiel. Also die nicht rein vom Ergebnis äh, abhängig sind oder von der Frage, wer wird Meister, wer steigt ab. Das ist ein so weites Feld, dass es dann nie wirklich langweilig wird. Okay, die Erfahrung ist, die Fußballfans haben immer was zu diskutieren. Und der Fußball ist am Montagmorgen in den Betrieben immer ein Gesprächsthema und in den sozialen Netzwerken sowieso. Ja, wobei wir auch sagen müssen, mit Montagmorgen, das stimmt ja so nicht mehr, Montagmorgen ist dann schon von vorbei. Die Diskussion ist eigentlich ständig und gerade auch, wenn ich sehe, wie die, wie die Zukunftszahlen auf die Kicker-Apps sind, auf kicker.de zum Beispiel, es wird ja schon während des Spiels diskutiert. Es wird über das gesamte Wochenende diskutiert. Sie werden am Wochenende, sind Sie in der Lage, eigentlich jedes Tor jeder Liga zu sehen, wenn Sie entsprechend ausgestattet sind medial. Insofern ist eigentlich jeder Tag ein Fußballtag. Aber da sind wir ja schon bei der Rolle des Kickers. Wenn Sie sagen, der Montag ist schon fast alles durch, jetzt erscheinen Sie aber erst am Montag. Sie sind zwar schnell, ich bewundere das immer, mhm. dass am Montag schon sogar auf dem Titel teilweise mhm. die Ergebnisse vom, vom Sonntag drin mhm. sind. Also Sie haben da sicher späten Andruck und legen sich da mhm. ins Zeug. Aber trotzdem, wie Sie sagen, der Montag ist dann schon wieder ein Tag hinterher. Wie viel? Hinterher heißt ja nicht hinterher hängen, sondern hinterher ist ja die Zeit der Analyse, der Tiefe, der Erklärung. Wissen Sie, jeder kann Fußball gucken und kann sehen, wie ein Tor fällt. Das können Sie sich im Fernsehen rauf und runter anschauen. Aber die Zusammenhänge erklären und auch die News wieder, die aus einem Spiel entstanden sind, im Verein, bei Spielern, es ist wieder was Neues. Und das Verlangen danach, in der Tiefe auch, auch Interviews zu lesen, Reportagen zu lesen, News wieder zu erfahren, die über das Spiel hinausgehen, die aus der Tiefe der, der Clubs kommen, das hat ja nicht nachgelassen. Ich finde sogar der Auftrag, die Dinge aufzubereiten, mit fundierten Kenntnissen auch eine Meinung zu haben, die ist wichtiger denn je, weil sich eben gerade, wir haben das öfters besprochen eben schon, so unglaublich viel im Fußball getan hat und im Fußball drumherum. Also... Ich glaube, die, die Einordnung eines Mediums als Leicht Leuchtturm wie der Kicker ist heute wichtiger denn je. Zumal ja auch viele Vereinsmedien äh, mittlerweile ihre eigenen Medien machen. 
oder viele Clubs ihre eigenen Medien machen. Das ist, das ist meine Anschlussfrage. Sie sind ja Chefredakteur des Kickers, also eines Mediums, das mhm. fast doppelt so alt ist wie die Fußball-Bundesliga, das einen Weltkrieg überstanden hat, das jetzt nächstes Jahr am Ende dieser Saison 100 wird, mhm. eben der Kicker. Glauben Sie, dass die Fußball-Bundesliga 100 Jahre alt wird und dass der Kicker nochmal 100 Jahre gebraucht wird? Ich habe absolut keinen Anlass daran zu zweifeln dass der Kicker auch in 100 Jahren noch gebraucht wird. Die Frage ist nur, in welcher Form. Der Kicker hat sich in den 100 Jahren immer wieder neu erfunden und dabei ist er seinem Markenkern treu geblieben und das ist auch unser Anspruch in den nächsten Jahren. Und da gilt es natürlich, jeden Trend, jeden medialen Trend zu prüfen, aber auch jeden Trend im Sport und im Fußball mitzugehen, aber immer auch als Kritiker zu begleiten und einzuordnen, Nochmal, ich glaube, das ist, bin überzeugt davon, das ist wichtiger als je zuvor, der, den Fußball äh, äh, zu bedienen für Leser, für Nutzer. Erst einmal, indem man ihre Leidenschaft ernst nimmt, zum anderen aber auch, indem man seinen eigenen Auftrag als Journalist wahrnimmt und eben auch äh, die Verhältnisse genau beobachtet, erklärt. Und letztlich auch äh, dann auch kommentiert. Aber wo liegt die Zukunft des Kickers? Weil es ist, ändert sich ja, Sie können ja nichts daran ändern, dass der Megatrend ist, dass junge Leute nicht mehr zu Print greifen, mhm. sondern sich digital informieren. Mhm. Wird es den Kicker denn dann noch 10, 20 oder 100 Jahre gedruckt geben? Also zunächst mal, wenn Sie jetzt von dem Kicker reden, mhm. dann ist es für mich immer der gesamte Kicker. Und der okay. Kicker ist schon seit vielen Jahren digital. Der ist äh, in sozialen Netzwerken zu Hause. Der Kicker macht Audio, der Kicker macht Video. Der Kicker erreicht heute mehr Menschen als jemals zuvor in den fast 100 Jahren. Insofern äh, müssen wir uns schon einig werden, über was wir reden. Wir reden eben nicht mehr nur über Print heutzutage. Klar ist, Print äh, wird weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Print gehört zur DNA des Kicker. Und es geht doch darum, für Relevanz und für Reichweite zu sorgen und damit eine Substanz zu haben als Marke. Diese Aufgabe, egal ob sie gedruckt werden, ob sie äh, digital erscheinen, die bleibt immer gleich. Und ich finde, gerade äh, für Journalisten ist es doch eine wunderbare Situation, sich mittlerweile multimedial ausdrücken zu können, multimedial berichten zu können, äh, und eben nicht mehr nur in einem Medium. Äh, und die Herausforderungen des, des Marktes, die sind natürlich auch für ein Medienhaus, für den Kicker und den Olympia Verlag äh, dieselben. Aber die Chancen sind unglaublich groß. Aber reden wir kurz über die Gefahren. Also Sie sagen, Sie erreichen mehr Menschen, mhm. klar, über soziale Netzwerke. Jeder, jeden, jeder den ich kenne fast, mhm. ruft die, hat den Tordienst von, von, vom Kicker oder guckt nach, wie ist die Aufstellung. Aber das sind ja erstmal keine Nutzer, die Geld erlassen. Mhm. Früher hat, hat man ja bezahlt für jedes, mhm. für die Information in den, im Zeitalter der Informationsknappheit. Mhm. Heute haben wir eine Informationsvielfalt mhm. und Zahlen tun die Leute ja teilweise für das bewegte Bild, aber doch mehr, wie immer weniger Leute für, für Print. Auch bei Ihnen geht ja die Auflage zurück. Da sind Sie ja nicht alleine, sondern überall geht Printauflage zurück. Ähm, sehen Sie nicht den Punkt, wo man irgendwann sagt, ja, unsere digitalen Services halten wir aufrecht, aber den Gedruckten können wir uns gar nicht mehr leisten? Ich sehe zunächst mal den Punkt, dass sich das Interesse beim Fußball auch in gewissen Nischen verlagert. Das heißt, Sie können noch mehr Special Interest äh, äh, Titel machen, wie wir das in den letzten Jahren getan haben. Ähm, natürlich beobachten wir sehr, sehr genau, wie sich das Nutzungsverhalten verändert. Aber ich denke, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und ich bin nach wie vor überzeugt davon. In anderen Bereichen, aber auch gerade im Fußball, äh, gibt es eine Zukunft für Tiefe, für Magaziniges, auch auf Papier. Äh, der, äh, die, Erzähl auch die, Erzählform, die Erzählform werden sich mit Sicherheit auch weiter diesem Thema anpassen. Äh, äh, das ruhige, das qualitativ hochwertige Lesen auf der einen Seite, die ständige Information, das Up-to-Date-Sein auf der anderen Seite, was übrigens Qualität nicht ausschließen soll und darf und beim Kicker auch nicht ausschließen wird. Das wird sich weiterhin ergänzen. Aber na klar, das wissen wir doch, ist die Zukunft vorwiegend digital und da muss man sich entsprechend aufstellen. Aber der Abpfiff, um im Bild zu bleiben, für Printberichterstattung zum Thema Fußball und Sport, den Abpfiff, den höre ich noch lange nicht. Mhm. Im Digitalen haben Sie neue Konkurrenten, zum Beispiel die Vereine selber. Mhm. Die, äh, es ist ja ein Megatrend unserer Zeit. Marken werden Medien, die Tools äh, nehmen die 
äh, Marken, die Unternehmen, die Vereine selbst in die Hand, produzieren selbst ein Video-Output, haben ihr eigenes Vereinsfernsehen, mhm. machen die Interviews am liebsten selbst, spielen kleine Schnipsel in Social Media. Also wenn die Zukunft im äh, Digitalen liegt, auch im Social, mhm. dann wird die Rolle der Medien wahrscheinlich kleiner, weil die Marken, die Handlungsträger sagen, das, das tun wir mal schön selber bestimmen, was über uns ja. äh, berichtet wird. Ist da nicht eine große Gefahr? Der FC Bayern München zum Beispiel hat mehr Sportjournalisten angestellt als die Süddeutsche Zeitung. Ja, aber dieses Thema reden wir jetzt aber auch schon ein paar Jahre, genauso wie wir darüber reden, dass, aber es, wird, dass es nicht mehr nur ja Print weiter, gibt, dass wir in der digitalen immer. Welt leben. Ja, aber meine Wahrnehmung ist die, dass, äh, dass das jetzt... Äh, eine Herausforderung ist, die klassische Medien, äh, wie der Kicker, absolut gemeistert haben und meistern können. Zunächst einmal, es ist das gute Recht, äh, wie ich finde, dass Clubs äh, selbst da ihr, ihr eigenes Ding machen. Ähm, viele machen das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber sie sind natürlich interessengesteuert, interessengetrieben. Sie wollen äh, damit Geld verdienen. Sie wollen damit aber auch die Meinungsführerschaft, äh, was ihren Club anbelangt, äh, behalten. Und da kommen wir wieder darauf zurück, wird, ein, wird der Kicker immer wichtiger, um den Fußballinteressierten letztlich äh, die Wahrheit zu sagen. Äh, äh, und äh, da glaube ich, dass diese Herausforderung mittlerweile schon gemeistert worden ist. Diesen, diesen anderen Player, äh, nämlich die Clubs mit mehreren Vereinsmedien, äh, haben ihren Raum äh, bekommen, aber ähm, gleichzeitig äh, sind die Menschen klug genug zu sagen, wir brauchen auch äh, diese unabhängige Information, auch im Fußball. Aber die Sportjournalisten beklagen sich, dass sie nicht mehr den Zugang haben zu den Spielern, dass sie nur noch vorgefertigtes Material mhm. kriegen, dass die Zeiten vorbei sind, wo man einfach zusammen saß mit den Spielern und äh, einfach die Handynummer, mhm. Handy damals noch nicht, eine Telefonnummer gewählt hat mhm. und mit den Leuten reden konnte. Äh, ist das nicht eine Gefahr, wenn alles so hermetisch, man sagt ja auch, die Jugendspieler haben schon eine Medienausbildung, was die Klar. sagen nach dem Spiel ist oft dermaßen äh, glatt gebügelt, ja, ja, ja. dass es schon wieder uninteressant ist. Das ist doch eine Entwicklung, die sie trifft auch, weil für den Reporter wird es ja immer schwerer, was äh, Gescheites beizubringen. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es immer mehr äh, Versuche gibt äh, von Vereinen oder auch von Beratern, äh, einzelne Spiele abzuschirmen äh, und auch nur noch weichgespülte Interviews durchzulassen. Aber auch da ist es eben auch unsere Aufgabe zu sagen, wir müssen uns darum kümmern, dass wir eben doch noch die Handynummer des Spielers bekommen. Wir müssen doch noch ein Verhältnis aufbauen, das uns unabhängige Berichterstattung erlaubt. Und es gibt Grenzen, die dann auch ein Medium einfach nicht mehr mitmacht. Und da, glaube ich, ist auch der, gerade der Kicker in einer sehr, sehr guten Position. Der hat einen enorm hohen Stellenwert, nicht nur bei Lesern und Nutzern, sondern auch gerade im Fußball, international. Und da kann man mit dem Standing des Kicker natürlich auch leichter Zugänge wieder, wieder schaffen als viele andere Medien, das ist ganz klar. Sie kriegen die Exklusivinterviews noch jetzt. Mats Hummel in dieser Woche, das erste große Interview wir, über seinen Wechsel zurück zu Dortmund. Wir kriegen noch äh, äh, diese Exklusivinterviews. Wir bemühen uns auch nach wie vor darum. Wir haben aber auch eine ausgeprägte Sensibilität mittlerweile bekommen für Interviews, die möglicherweise nichts mehr hergeben. Und äh, entscheiden heute noch öfter, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war, ein Interview eben mal nicht zu, äh, zu veröffentlichen, eher eine Story draus zu machen, wenn die Antworten einfach nichts mehr hergeben. Entscheidend ist auch die Haltung der Fußballfans, wenn die sagen, naja, diese Hofberichterstattung unserer Vereine ist uns recht, wir wollen da mhm. dran sein, wir wollen gar keine Kritik. Mhm. kriege ich auch mal schon mit, dass Fans sich immunisieren mhm. gegen Medien und dann schimpfen auf die, ja. wenn die Medien ihre Fans äh, kritisieren. Und den Austausch suchen sie dann in Foren. Ähm, welche Rolle hat da noch ein Medium wie der Kicker, wenn die Fans teilweise bereit sind, einerseits die Infos von, von den Vereinen zu nehmen, andererseits sie dann unter sich in ihren eigenen Fanforen zu diskutieren? Ähm, sie diskutieren ja über die Informationen, die ihnen, die ihnen vorliegen. Äh, ich komme darauf zurück, auf, auf die Kicker-App zum Beispiel und auch den Stellenwert des Kicker auch am Montag, Donnerstag noch. Sie diskutieren ja sehr häufig über das, was im Kicker gestanden hat. Andere Medien zitieren uns ständig, wenn es um Fußball geht. Ähm, und ich finde das Feedback auch unglaublich wichtig. Sehen Sie gerade das Thema Interview, ist es noch spannend, ist es noch gut zu lesen, sind da keine Aussagen drin? Das bekommen wir ja durchaus zurückgespielt. Wir haben heute mehr als in der Vergangenheit auch Leser, Leserbriefe oder auch Forenbeiträge, die sagen, naja, so what, äh, äh, 
wichtig wirklich was gesagt hat der Sportkamerad ja nun nicht. Und darauf müssen wir reagieren. Da, ich finde das gut, dass mittlerweile eine Kultur da ist, wo eben der Leser äh, auch sehr schnell zurückspielen kann, was er nicht nur von dem hält, der das Interview gibt, sondern auch von dem, der die Fragen gestellt hat. Nochmal, das ist alles eine riesengroße Herausforderung, aber äh, ich finde es äh, unglaublich spannend und auch nach wie vor die Aufgabe des Kicker gerade da, besser zu sein als andere und vor allen Dingen am Ende für den Leser da zu sein. Nicht für sich selbst, äh, sondern für den Markt, für die Leser und äh, so wie ich es eben dargestellt habe, mit all diesen Aufgaben, die auch damit zusammenhängen, nämlich den Fußball kritisch zu begleiten. Und ich glaube, da machen die Kollegen einen sehr, sehr guten Job. Ein Weg ist Ihnen ja äh, verstellt. Der Trend geht ja zum bewegten Bild, auch im Digitalen, mhm. äh, dass man Schnipsel sieht, äh, komprimierte Höhepunkte aus den äh, Spielen. Äh, Sie können als Verlag nicht mitbieten um solche Rechte. Das heißt, Sie haben kein wirklich substanzielles Bewegtbild. Haben Sie nicht da Angst, dass äh, gerade die jungen Fans da komplett auf die TV-Schiene gehen oder auf die digitale Bewegtbildschiene? Ich gar nicht mehr lesen wollen? Ähm ich bin überzeugt davon, dass sich auch das wieder sehr, sehr schnell ändern wird in den nächsten Jahren. Sie, schauen Sie, Sie, Sie reden jetzt von TV. Äh, Sie sehen ja auch, welche Bedeutung die Streaming-Dienste mittlerweile gerade im Sport haben. Wir sehen neue Player auf dem Markt äh, bei, international, bei Online-Angeboten. Und insofern bin ich der Meinung, wir haben immer geschaut, was ist morgen, was ist übermorgen und haben äh, jeden Trend geprüft. Und auch im Thema Bewegtbild wird sich viel tun in den nächsten Jahren und äh, wir werden da ein aufmerksames Auge haben, wie der die Marke Kicker in allen Bereichen weiter so mitspielen kann, wie sie es gerade tut und sogar noch besser werden kann. Können Sie da was konkret sagen, wo Sie äh, dabei sein wollen in diesen Zukunftsfeldern? Konkret kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen, aber klar ist, dass immer wieder Partnerschaften möglich sind. Das ist ja gar keine Frage. Das sieht man ja in vielen Bereichen, gerade im Sport und was die Rechte angeht. Okay, ähm dann hätte ich eine letzte Frage noch an den Chefredakteur des Kickers. Sie müssen von morgens bis abends sich mit Fußball beschäftigen. Guckt der private Jörg Jakob auch in seiner knappen Freizeit Fußball oder sagt er da, jetzt habe ich Fußball frei, hurra? Der guckt da natürlich auch Fußball, aber der guckt auch nicht jedes Spiel. Es gibt auch Momente, wo man mal drauf verzichtet und eben doch nur auf die Kicker-App schaut, ohne das Spiel live gesehen zu haben. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.